坚信，我喜欢你。七八，我以后不能时常过来看你了，你要听老师的话啊。耶，这是要去哪儿？我家里这段时间出了些事情，所以可能有一段时间不能来。一段时间是多久？可能是在你订婚之后。啊，不对，订婚之后更加的不方便，所以以后都不会来了。什么意思？
师兄呢？不然呢？不不不啊！还有，又怎么了？行李箱在外面。这个时候还管什么行李箱？你是喝醉了吃错药了，还是尿不湿油？用脚踢。对，哪儿不对？这个画风变得太突然了，有点不科学。今天又不是月圆之夜，你怎么就变身了？而且我们俩不是那种关系。你想的话就可以。啊？能再说一次吗？你在门口说的话。那句、啊？说我可以重来一次。哦。我只喜欢你，跟一切都没有关系。继续。我只喜欢你，吉言喜我肚子饿。你都抱走两条街了，你脚不累啊？别跟着我。不跟着也行。你告诉我，你去哪儿？去死！哼，失个恋就要死要活的，难怪七年选你哥。有点意思啊，你就用这气势把七年追回来嘛。轻了算什么？喂，你去哪儿啊？二位，你们的馄饨挺慢用。好，谢谢。哎，青言，我们试试吧。听不懂、啊，不是，齐老师，您再说一次，我怕我幻听了。我的意思是，我们交往吧。嗯、呃，那个不应该是后续吗？不应该还是要反转的吗？什么反转？比如像之前你会说，我很需要你，你在的时候我才能安心的睡着。那这次不是应该也有后续的吗？你应该会说，跟我交往吧，才怪。跟我交往吧，想得美。这样的台词才是您的风格呀。啊，或者是我漏听了，其实您真正想说的是，教王八的素材。今年你故意的吗？我没有，我真的很认真的在揣摩老师的心思，因为我已经有很多很多次都误判了。不用揣摩，我没有喝酒，也没有梦游
。作为一个完全行为能力人，我为今天所做的一切负责。不用担心我醒来不认账。你呢？现在吃饱了，跟我回家，然后好好想清楚。回家？不然呢？留在我那儿过夜，明天等你答复。怎么跑我梦里来了？是吗？那在梦里看到我，开心吗？穿这么暴露，不知检点。我，你怎么来我家了？还穿成这样？这不对，这是哪儿啊？酒醒那么快、啊？看不出来你小子酒量挺好，喝那么多都没上头。嗯<咳>，不就是喝酒吗？把你家酒都拿上来。喝酒可以啊，我小朋友，你确定你酒品 OK， 不会酒后乱性？别说我对百分之九十九的三次元女生没兴趣，就算是有，那也不是你。你跟纪年住在一起的时候，有没有对她想入非非过？这就无耻，下流。果然有。嘴上一副纯情怪的样子，心里一定想着这样啊那样。停停停停停停停停停！你打住！你喝酒就喝酒，你开什么车、啊？我这不担心吗？怎么说你也是个男人这样可以了吧？所以昨天晚上，到底发生了什么？我我我衣服怎么换了？哎，你等一下，等等一下！你疯了？你不能等我出去再换吗？你搞清楚，这是我家，我想在哪儿换还用征求你同意吗？再说，我们都那样了，还有什么可介意的？你是说？我和你，恭喜啊！人生成功翻篇，不用再上演纯情戏了。只不过我这老师实在是太辛苦了，你都不知道门外汉到底有多难带。你闭嘴！怎么，不认账啊？那行，那我们就用成年人的方式解决。哎，你干嘛？
你拿钱我报警了，我告你涉黄。想多了，昨晚你把钱包吐脏了，送去清洗吧。而且，要论起来，应该比这值钱。否则我费那么大劲得到你，吃饱是撑的。你你就是。